旁观，微笑后的话，谁再也该破绽，爱恨都不敢，当回忆不停向我呼喊，当理想被现实而宣判。就算情感是。在厕所有女人偷窥。我们接到情报组的线报，有一名攻击犯打算逃离出境。现在有越来越多持社交准证的外国女人在本地主屋去卖，我们的目标锁定，即刻展开行动。听说他是机场勇探，有一个外号叫 Hit Man， 意思是办案的时候一击即中。有这么厉害？哇，清汉，你终于买对我的口味了。咖啡不是我买的啊，这茶不是你买的吗？哎，我桌上也有，谁买的？来跟大家介绍一下我们的新成员陈宇。大家好，我叫陈宇，请多多指教。你是清汉吧？曾经在海岸卫队做过无数偷渡人士。Eric， 曾经在科技罪案法中等待过，号称胆大心细。Kenny， 年纪最轻，可是办案经验最丰富。全新加坡最漂亮的警花，曾经上过电视，真人比相镜更漂亮。谢谢。怎么样，咖啡和奶茶都适合你们口味吗？应该的，我是新人嘛。果然是 Hitman， 名不虚传。如果今晚大家有空的话。我想请你们吃一顿饭，这么早就安排晚上的节目，好啊，我有信心，今天肯定不会有事的。喂，大家都认识了吧？不好意思，我还是新人，还有很多地方要向他们学习。很好，哎，等一下 ，Hello， 嗯，好的，有命案发生，大家准备。Yes Yes， 所以说今天晚上不会发生事了。蓝天，啊，是啊，我们今天的任务是主屋扫营活动，进屋时，却发现死者原本在屋内的嫌犯何明，因为坠楼导致骨折昏迷，不过没什么生命大碍，已经被救护车送往医院了。是啊，这是死者的身份证还有钱包。Kenny， 请看，去医院查看嫌犯的情况，他醒来过后给他录口供。Yes sir。新主任啊，是的，你好，我叫陈宇，嗯，我叫魏蓝天，专门罪案处理处的组长。是，死者是一刀刺中心脏致命的，除了手指有被割伤的伤痕，其他部位没有什么伤痕。我相信死者是在很突然之间被刺的。嗯，其实从嫌犯进屋到我们进行突击，前后。不到五分钟的时间
。是，我想进厨房看一下。怀疑何明不是凶手，为什么？我刚才在厨房里面发现一套刀具，刀具上面少了一把刀。如果嫌犯真的有杀人动机的话，应该会自备刀具。嫌犯可能先和死者起争执，然后再进厨房拿刀出来杀人。是。刚才我听你说，从嫌犯进来屋子一直到你们进行突击，前后不到五分钟，是吗？是的。你是说，嫌犯是无意杀人？而是争吵后才杀人，嗯，前后不到五分钟，时空可能太短了吧？那有没有可能嫌犯先带走刀子，然后再回来杀人？那更加不合乎逻辑。如果嫌犯真的有杀人动机，为什么不直接刺死死者，而要等到现在？是，我认为死者在嫌犯还没进来以前就已经被杀害。是你啊，这么迟还没走啊？哦，我来找华裔同事问一些事。你呢？好，我是来找 Dr. Heng 的，来查询今天命案死者的验尸报告。哇，你第一天上班就这么卖力啊？我相信凶手另有其人，我只是想尽快把他找出来。为什么不等嫌犯醒来才问个清楚啊？如果等他醒过来就来不及了，真正的凶手有足够的时间把所有的证据给销毁掉。你这么肯定人不是嫌犯何明杀的？我们办案讲求的是证据，这些只是你的直觉。我相信我的直觉，是。我先赶去看报告，再见。Hello, Matthew。哎呀，怎么睡一下子就醒了？哎哎哎哎，哎，对呀，可能是冷气太冷了。哎，哦，是吗？我调高一点。嗯，哎，行了。哦，不要哭，不要哭，来，哭，来，你抱抱。哦，抱抱。耶，是。哦，哎呦，哎呦，原来北边尿尿了。哦，我来换。哎，我帮他换尿片吧。那就很乖哦。啊！哎，老婆，是不是主刀烧焦了？哎，让我来，让我来。我一转身不起碗就焦了。哎呀，你忘了把我关小啊？当然焦了。哎，老婆，你出去休息吧，厨房交给我啊。你回来啊，我就可以放松了。你现在知道老公有多重要了。是啦，你是我跟我们的宝贝的救星。我愿意这一辈子为你和小孩守护着。嗯嗯。哦，回来了。怎么这么晚？哦，我跟同学温习功课。好啊，去换衣服，然后一起吃宵夜。我很失去的，你们继续下半场啊。啊，你看呐、啊，给他看到。我知道你受了委屈，我也很难过。我们认识了那么久，不如见个面好吗？红星，可以吃夜宵了。啊，我发个 email 就过来。OK。大郎，你的那个主屋卖淫案怎么样啊？今天一共扫荡了七个主屋区，逮捕了三十四名妓女和两名皮条客。幕后黑手也落网了，这应该是你在 C D 的最后一个案件了哦。是啊，我真的很期待过去商业事务局可以调查跟以往不同的案件。我最近一直看着你读那些有关商业犯罪的书。嗯，对了
。今天进行扫荡的时候，发现一名妓女被杀，嫌犯就是那个幕后黑手。有妓女被杀？是啊。我还跟你的组员碰面了。哎，你那组来了一个新组员，他的外号叫做 Hitman， 他蛮有潜质的，一眼就看出我们没有看到的线索。Hitman 有这么厉害？子佳呀，你明天就可以重出江湖了。嗯，等到脖子都长了。对了，老婆，嗯，你去上班，不知道媒体会不会习惯？看你问题了。白天我们把他放在妈那里，晚上就接他回来。爸妈从旅行回来过后啊，一直吵着要我抱他过去。嗯，对了，我想知道妓女被杀案的进展，我们开会吧。李世梅二十四岁，来自越南河内，持学生准证，在商业学校上课。半年前在主屋区进行卖淫活动，接客时化名宝贝。她的同房郭艳艳持旅游准证，也是名妓女，刚好在命案发生当天早上已经回国。嫌犯何明三十二岁，外号河马，目前已经清醒。我们给他录过口供，他承认主使妓女卖淫，但否认杀人。如果不是杀人，为什么要逃跑，而且又袭击？据他解释，他开门进屋后，见到死者李世梅倒在血泊中，随即警方破门而入，他是一时害怕才跑的。在现场找到的那把刀是不是凶器、啊？法政管理组已经证实了，这把刀就是杀死李世梅的凶器。刀子是属于屋主的，当时他买了一整套。我调查过黎世梅电话当中所有跟她联系过的男人，他们都承认是嫖客，但是没有任何可疑的地方。根据 LCD 调查人员 Kim 的口供，何明的确有说过对黎世梅不利的话。什么状况？今天有六个客人，死三八，他骗我说他没钱，没死过。负责看水的同党也证实，他们最近有财务纠纷。何明可能是在拿不到钱的情况下和黎世梅起冲突，并杀死他。何明不是凶手，你怎么现在才来啊？怎么是你？啊，顺便介绍一下，黄子杰警长，我们听 C 的组长。这位是陈宇，我们的新成员。这么巧？为什么迟到？对不起。我迟到的原因是，我怀疑凶手另有其人。在何明来之前，有另外一个男人出现在李世梅的家里。根据 S C D 的人说，这个男人大概在案发前三十分钟离开，所以我就去查看警方设置的 C C T V。在 C C T V 里，我看到一位邻居叫胡先生，他刚好和从李世梅家里面出来的这个男人搭同一部电梯下楼。请问你是住在这里三楼门牌二零一的胡先生吗？是啊，是啊，是。根据胡先生的家人说，胡先生昨天晚上值夜班，今天早上才回来，所以特地等到早上才来问话。那他说了什么？胡先生说，这个男人的衣服左下角有血迹，所以我肯定何明并不是凶手，他应该是在那个男人杀了人以后才进来，结果变成了替死鬼。这一点还言之过早，还需要更多证据。凶器也值了，化验报告，谢谢。凶器上没有何明的指纹，但有黎世梅和一个不明人士的指纹。何明不是凶手，凶器上当然没有他的指纹。何明会不会是戴了手套，或是隔着手巾或布握着那把刀？屋内还有其他的租户，指纹说不定是对方留下的。好。你和 Nico 和 Kenny 去查不明人士指纹是属于谁的，浩平跟 Eric 去查 CCTV 里面的男人是谁。Yes, ma'am. Madam， 那我应该需要做什么？到我办公室来。Madam， 这是你的咖啡，两颗糖，没有错吧？谢谢。
谢谢，坐吧。看来我们两个真有缘。那天你帮我做通缉犯，今天我就帮你破凶杀案。不过你不必嘉奖我，这是我的职责。你查到可疑的线索，为什么不通知其他的组员，私自行动？他们打电话给你，你也不接。因为其他组员不相信我说的话，所以我就单独行动。可是现在可以证明我的判断是正确的。我们到现在还不能确定谁才是真正的凶手，无法苟同你私下行动的行为。万一有危险怎么办？我只是急于破案，没想那么多。警队讲求的是团队精神。我知道，可是那也要看情况而定。就好像那天，要不是我当机立断的话，就没办法解救人质。哼，什么 ，Madam？ 我想，你对我是不是有一些误会？从那天你不顾我和孩子在车上的安全，就看得出你做事鲁莽。总之，我不希望再有这样的事情发生。没事，你可以出去了。Yes, Madam。您好，我们是特别罪案调查组的调查官，请问蔡成在吗？老公，警察找你。你们找我做什么？蔡成先生，我们有一宗命案需要你回去协助调查。请问你认识李世美吗？她昨天下午被人杀害了。你说什么？请问你最后一次见到黎世梅是什么时候？我很久没有见到她了。那是多久？一个星期有吧。那请问你跟死者是什么关系？我们只是普通朋友而已。那请问你最后一次见到她的时候？不好意思，太太太，可以麻烦你带我看看你的厨房。嗯蔡先生，你跟我们说最后一次见到李世梅是在一个星期以前。可是根据我们警方电影拍到的画面，你在六月三十号，也就是昨天，在李世梅居住的楼层单位乘坐电梯下楼，你怎么解释？我昨天的确是去过阿梅的家，和她见面。你为什么说谎？因为我。不想让我的老婆知道我去嫖妓，引起不必要的麻烦，所以才说谎的。是，你千万不要告诉我老婆啊！死者接客的时候，化名叫做宝贝。如果你跟死者的关系只是嫖客和妓女那么简单，你怎么知道他的名字叫做阿美？你跟他很熟吗？我是听到他的室友叫他的，是，我真的没有杀他，你们一定要相信我，我不可能会去杀他的。蔡晨已经承认说谎，其实他最后一次见到李世梅是昨天下午一点左右，也就是我们发现尸体的三十到五十分钟之前。也就是说，在何明来之前
，他是最后一个人见到死者，他跟死者有什么关系？蔡晨承认自己是嫖客，他上门找黎世梅，只是想跟他进行性行为。至于他衣服上的血迹，他说是他自己不小心割伤的。不小心割伤？我觉得他是在说谎。由于他不断的隐瞒真相，我们暂时将他扣押。并会做指纹和 DNA 比对。你们那边查到什么？我们已经联络上和死者发生性行为的嫖客，并对他们做指纹比对。没，我们在查案的过程中找到一份邻里警员的笔录，在六月十七日大爆料中心，死者黎世梅曾经和一名男子发生争执。家里那个在吵，你也在吵，我快被你们烦死了，你知道吗？这名男子就是蔡成。看来蔡成和黎世梅并不是嫖客和妓女的关系那么简单。当时执行任务的警员是张桂祥。现在播报本地新闻：一名持有学生准证的妓女被发现卧室在家里。死者黎世梅，二十四岁，来自越南河内，持学生准证在商业学校上课，半年前开始在祖屋进行卖淫活动，警方还在调查中。是他，我记得我在泡附近见过他，没想到他竟然是妓女。这么多人，你怎么认得是他？当然啦、啊，因为他旁边那个男的就是。谁呀、啊？你的老相好。就是你男朋友桂祥咯。事情是这样的。不要回家。什么时候见到他的？就是前天那个晚上，大约十一点吧。桂香来电话厂把你带走，你们两个又吵架，然后你们一个人跑回来唱歌。Jelly， 我本来不想告诉你的，但又觉得很对不起你。你不知道他们两个有多亲密。最后，桂香还扶着他离开。天哪，桂香不是因为跟你吵架去嫖妓吧？哎呦 ，Amy， 你不要乱讲话啦！那天我们吵完架之后，你是不是去喝酒，然后跟一个妓女去开房？你胡说八道什么啊？那晚我是遇见一个曾经不见手机的女人，她喝醉了，我送她回家，可是什么都没有做啊！哦，送一个妓女回家什么都没做，谁相信你啊，张桂香？要不是新闻已经报道说她已经死了 ，Amy 还想瞒着我这件事？你说，那个黎世梅死了，叫的那么亲密，你还敢说你跟他没关系吗？你说的那个妓女是黎世梅，难道你还有别的女人？那晚我心情不好，去 p 喝了两杯，只是凑巧碰上而已，我都不知道她是个妓女。桂香，找我有事吗？有一宗谋杀案。需要请你回去协助调查。我看见他们干扰到其他在咖啡店用餐的人，便上前调解。他们不想闹事，匆匆离开。这可以证实蔡成和李世梅是情侣关系。后来我又碰见了李世梅，那是什么时候？前天晚上大概十一点多。要一杯 whisky。我记得你有身孕，不太适合喝酒，早点回去吧。那个臭男人不要我了，他连孩子都不要了，甚至还逼我去堕胎。他的脾气很坏，我真的很害怕。我不要回家，警官。这样吧，我送你回家。我根本不知道李世梅是妓女，蔡先生
。我们警方调查显示，你跟黎世梅并非像你之前所说的一样，只是一般普通嫖客和妓女的关系那么简单。离婚需要时间吗？你根本就是在敷衍我们啊！亏我为你做了这么多，我不管，你今天就要跟他说清楚。我们查到黎世梅体内留下的精液，证实是属于你的。如果只是嫖客，妓女一般都会要求戴上安全套的。OK， Sir， 我承认我和阿梅认识了有一年多。他来新加坡读书时，在餐厅做兼职。我在那里认识他，然后就开始追求他，并且隐瞒自己有老婆的事。后来他家里出现了经济问题，我出钱帮他。不久后，我们就在一起了。这么说，黎世梅是你的情妇？对吗？黎世梅为什么会当妓女？是不是你教她这么做的？不是的。大约在半年前，我上船读书了钱，阿梅为了帮我还债，就搬到其他地方，并开始借客。是，我们是真心相爱的。为了和他在一起，我本来打算和我老婆离婚的。我真的没有杀人了，我那么爱他，我哪里肯会去杀他？这把凶器上有你的指纹，你怎么解释？是，我想起来了，前天我去找阿梅时，她正在洗水果，她把刀子递给了我，叫我帮她切。嗯，帮我切水果。天气很炎热。是啊，来，喝多点水。真的是这样，的确是这样。我们在你家里找到这件衬衫，经过卫生科学局的见证，证实这个血迹是属于李世梅的。如果你不是做贼心虚，为什么你要撒谎，说是你自己不小心割伤流血留下的？是，我是一时害怕。才不敢承认的、啊。那天我们发生了性关系之后，我从厕所走了出来，阿妹的手不知道为什么流血了。阿妹，没事吧？不小心弄到。你怎么这么不小心？对不起哦，弄脏你衣服。还有，我们在黎世梅的指甲里找到皮肤纤维。经过 DNA 比对，证实是属于你的。你是不是在杀他的时候被他捉伤的？我真的没有杀他，我的背的确是被他抓伤的，不过是在床上。那天不知道为什么，阿梅表现得非常热情。我们有警员过后在 pub 遇见李世梅，李世梅跟我们的警员说：“你恐吓他，你逼他堕胎。”要不然你就对他不利，啊？是，阿梅怀孕了，我真的不知道，他没有跟我说她怀孕了。李世梅约你在六月二十九号傍晚六点钟见面，你是不是在这个时候恐吓他，逼他堕胎？那天我收到阿梅的简讯，我也去赴了约。我见到他，可是却没有机会跟他说话。为什么？那天我去公园等他的时候，不料出现的人是老婆。见到我，你很失望吗？你偷看我手机。是，我看到那个女人简讯跟来的。公，你不要再跟那女人见面了，好不好？不行，阿梅为我付出了很多，你不用再劝我了。我已经下定决心跟你离婚了。那就算是我有孩子了，你还是坚持要离婚吗？你怀孕了。老公，你不要抛弃我跟孩子好不好？我们不要离婚好不好？要是你还是要离开我们
，我就跟孩子一起去死。你不要这样子好吗？让我们不要离婚好不好？如果你们不相信的话，你们可以去问我老婆、啊，我老婆可以证明我跟她在一起。我和我老公在一起，在碧山公园，我跟她讲我怀孕的事。为什么这件事不能在家里说呢？你怎么知道她会在碧山公园？是，我看了她的简讯，知道她会去哪里。对不起，我肚子真的不舒服，我想去洗手间。当然。蔡太太，你根本就没有怀孕，是吧？其实，怀孕的事是假的。我是想要用这一招苦肉计，挽留我老公。麦德。我们是不是要将蔡晨的案件交由中检查署，控告蔡晨谋杀罪？我认为还不是时候。这个案件好像别有逆情，牵涉的人越来越多，每个人像是说实话，事实上在说谎。我希望找到更多确凿的证据，才向总检察官提出。虽然蔡晨和他的妻子的口供是一致的。可是张桂祥在遇到黎世梅之前，中间有三个小时，蔡晨和黎世梅是有可能接触，并威胁他堕胎。说可是这样，黎世梅怎么可能第二天把蔡晨叫来，并若无其事的和他发生性关系啊？可能是黎世梅心有不甘，想耍手段让蔡晨回到他的身边。蔡晨供证说，他当时的心情很乱，他去了海边呆坐。我去问过了很多人。根本找不到时间证人。这样吧，你再去海边问问看，有没有蔡成出现的证据。没的，蔡成在玩弄了李世美之后，诱骗她卖淫，帮她还债，然后还说会跟她妻子离婚娶她，这根本就是一派胡言。然后他知道李世美怀了他的孩子，他又不想跟他妻子分开，所以才会杀人灭口。这些只是你推断，我们有证据吗？现在法医报告和物证都已经指向蔡晨是个凶手，连杀人动机都已经成立了，我们都已经掌握了这些证据。我不明白你还有，因为我要确保每一个嫌犯在被定罪前得到公正的审判，你明白吗？好吧，你继续去海边问问吧。Yes, Madam。欢迎你加入 CAD。戴哥说：“不过我没有时间让你暖身，现在就有一桩案件需要你即刻去处理。”没问题，说。今年五月，我上微信找到一个叫萱萱的女人聊天，后来我们约好在地铁站见面，她没有出现，却叫我通过多媒体服务站先买一百五十元的礼券卡，付性服务的钱。十分钟后。他又叫我买六百元的礼券卡，支付保证金，证明我不是警察，才敢见我。半小时后，我怀疑自己上当了，便要求他退款。然后你就按照他的指示，交出你的提款卡还有密码。两天后，我查看账户时，发现银行户头里面有来历不明的两千元，我马上取消，而报是提款卡。然后呢？有一个自称大哥的男人打给我，说无法进入我的户头，还说这是萱萱辛苦赚来的钱。我扣除了自己的七百五十元以后，再以李全卡的方式将剩余的钱汇给他。庄先生，对方的确利用你的银行户头进行洗黑钱活动，幸好你发现的早，取消了提款卡，及时报案
，才没有沦为钱奴，陷入犯罪活动当中。和报案的那名工程师一样，其他三名受害者都是通过上网、看照片、以聊天的方式认识的提供性服务的女郎。为什么连面都没见过，他们却那么相信对方？在整个过程中，互相会传一些入骨的短讯，女郎会发多张性感的照片来获取信任。还有一名自称叫大哥的，说女郎只是个学生，砸钱来新加坡偷转，如果被抓，将会蒙受巨大的损失，来骗取保证金。这些诈骗集团最终的目的，就是要骗取受害者的银行户头，来进行洗黑钱活动。这名自称大哥的人，相信，就是幕后操纵的。根据受害者所提供的资料，他们在网上所看到的照片，都是同一个女人。我没有在这个网站和人聊天交朋友，而且我也没有卖淫。那这些照片，你是在什么时候拍的？我不记得了。我是模特儿，人家出钱我就让他们拍。警官，我可没有拍裸照。这样子不算犯法吧？拍照是没有犯法，不过利用照片在网上设钱设圈套，骗钱再骗提款卡，利用受害者洗黑钱，就是犯了法。Sir， 我完全听不明白你在说什么。你们应该去抓那些利用我照片去骗人的坏蛋。我也是受害者哎。我们需要你的合作，才有办法找出你口中的坏蛋。你再仔细的想一想，帮你拍那些照片的人到底是谁？我真的想不起了。我们接下来还有什么案件要处理的 ？Sir， 没有了。那好，我们等你一个小时、十个小时，或者二十四个小时，我们有的是时间。可以慢慢等。啊，我想起来了，那天在酒店，总共有五个摄影师帮我拍这些照片。你有没有他们的联络号码？那么多人找我拍照，如果我存下每个人的联络号码，这样子我手机不是爆了？你说对吗，警官？真的是杀人犯，而且已经被判死刑了。真的，没想到他真的是杀人犯的女儿。各位同学，赵学伟先生是画廊的负责人，他对超现实主义的作品了解很深，也对南洋画派非常有研究。我们今天很有荣幸邀请到他来为大家上几堂课，欢迎。谢谢欧阳教授，啊，同学们。今天呢，我要跟大家分享几位南洋画风的画家的作品，也就是所谓的南洋画派。林子平先生呢，他生于一九二四年，如今呢，他已经九十多岁了，已经退休了，不再画画。怎么一个人呢？赵老师，我可以坐下吗？你好像不开心啊！同学们都看不起我。你叫什么名字啊？杨红喜。很好听的名字、啊，红喜。你有没有听过这样的一句话？艺术家都是孤独的，伟大的艺术家存在一种伟大的孤独。我告诉你这些，想跟你说，我的生活中没有多少朋友。
我的生活有艺术就已经足够了。这张明信片是一位我最喜欢的画家的作品。后面那几个字是我特别赠给你的。一夕日不在，相思遥不见。石榴带雪红，阴衣等朝夕。我只想告诉你，把所有的不愉快说再见。做属于你自己的红戏。再见，红戏。谢谢老师。不客气。叔叔说：“你最近忙着考试啊，考完了吗？不管成绩考得怎么样，只要你享受学习的过程，爸爸以你为荣。”爸，同学们已经知道你的事了。是你了啊！都是你爸爸不好，我连累你了，对不起。我原本心情很不好，不过最近学校来了一个讲师，听他的讲解后，我的心情好多了。赵老师真的很像一位艺术家，斯文有礼，他让我觉得很温暖。你老师姓赵？嗯，他是开画廊的。你看，他送我一张明信卡，还用我的名字写了一首诗来安慰我。我念给你听：一夕日不在。相思杳不见，石榴带雪红，依依等朝夕。一夕不在，不在，相思杳不见，杳不见，石榴带雪红，依依等朝夕。
Thank you.